Hello guys, welcome back to Hema Pharmacy's channel. Previous video we will see prescription parts of prescription. That is the continuation of the handling of prescription. In case you have parts of prescription, you will see the video. Then we will see the handling of prescription. Okay, in the handling of prescription, a pharmacist has a prescription in the hand. How do you handle the prescription? We will see a stepwise. என்ன ச்டெப் பார்த்தீங்கனா ரிசீவிங் ரீடிங் அண்ட் செக்கிங் கலெக்டிங் அண்ட் பேயிங் காம்பவுண்டிங் லேபிளிங் பேக் பேக்கிங்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிசீவிங் த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் மஸ்ட் பி ரிசீவ்ட் பை த ஃபார்மசிஸ்ட் ஒன்லி ஃபார்மசிஸ்ட் மட்டும்தான் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனை பேஷண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கணும் வைல் ரிசீவிங் த வைல் ரிசீவிங் த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் த ஃபார்மசிஸ்ட் சுட் நாட் சேஞ்ச் இஸ் ஆர் அர் ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷனை ஃபார்ம் ஃபார்மசிஸ்ட்டு அந்த பேஷண்ட் கிட்ட இருந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் வாங்குறப்ப அவங்களுடைய ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் முக முகத்தில் வந்துட்டு எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி மாற்றம் இருந்துச்சுன்னா தட் வில் லீட்ஸ் டு ஆன்சைட்டி டு த பேஷண்ட்டை பயம் வந்துட்டு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் பேஷண்ட்க்கு ஏதோ நம்மளுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷனான டிசீஸ் இருக்குது போல் அதனால தான் அவங்க இந்த மாதிரி முகம் வந்துட்டு அவங்களுக்கு மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு பேனிக் ஏற்படுத்தவே கூடாது எப்போவுமே நம்ம கேர் டேக்கராக இருக்கணும் பேனிக் ஏற்படுத்தக்கூடாது அதனால் ஃபார்மசி சுட் நாட் சேஞ்ச் த ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறதோ ரீடிங் அண்ட் செக்கிங்கு அவங்க வாங்கிட்ட பிறகு ரீட் பண்ணணும் செக் பண்ணணும் ப்ரா ப்ராப்பர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா இன்கேஸ் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு டீட்டெயில் அந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் இல்லை அப்படின்னா அதை என்கொயரி பண்ணிவிட்டு பேஷண்ட் கிட்டே என்கொயரி பண்ணிவிட்டு அவங்க அதில் என்ட்ரி பண்ணணும் அப்புறம் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா அவங்களே அசம்ஷன் பண்ணிக்காமல் சீனியர் ஃபார்மசிஸ்ட்டோ இல்லை அந்த எந்த ஃபிசிஷியன் வந்துட்டு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கே கால் பண்ணிவிட்டு அவங்களுடைய டவுட்டை கிளியர் பண்ணிக்கணும் என்னென்ன டவுட் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் ட்ரக் நேம் சவுண்டில் இருக்கும் டிகாக்சின் டிஜிடாக்சின் ஆல்த்ரோசின் எல்த்ரோசின் இப்போ இந்த டிகாக்சின் டிஜிடாக்சின் வந்துட்டு இந்த டிகாக்சினை விட டிஜிடாக்சினுக்கு வந்துட்டு பயோ அவைலபிலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ எந்த பேஷண்ட்டுக்கு எது கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் அவங்க முடிவு பண்ணிவிட்டு எழுதியிருப்பாங்க அப்போ இன்கேஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அவங்க ரீடூவ் பண்ணணும் தேர்டாக பார்க்குறது செக்கிங் என்னென்ன கேட்டகரிஸ்லாம் அவங்க செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் ட்ரக்ஸ் ஆர் கான்ட்ரா ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ராங் டோஸ் எரர் இன் டோசேஜ் ஃபார்ம் சினஜிஸ்டிக் ஆன்டகோனிஸ்டிக் எஃபெக்ட் இந்த செக்கிங் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம டீட்டெயில்டாக எரர்ஸ் இன் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு கலெக்டிங் அண்ட் பேயிங் த மெட்டீரியல் இதை நம்ம ஒரு டிவிஷன் மாதிரி கொடுத்துக்கோம் ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் காம்பவுண்டிங் ஆல் த மெட்டீரியல்ஸ் இந்த டேர்ம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபார்மசிஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது முன்னாடி இருந்த அந்த ஏன்ஷியன் டைமில் அப்போத்தி கேரின்னு சொல்லுவோம்ல அவங்க வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணாங்க ஏன்னா அவங்களே தான் ஒரு மருந்தை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கணும் ஆர் ஆல்ரெடி வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இல்லாத ட்ரக்கை அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அப்போவே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்ன ஃபார்மேட்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்கன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம இதை பார்ப்போம் பிஃபோர் காம்பவுண்டிங் ஆல் த மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணணும் எல்லாமே என்னென்ன ட்ரக்கு அது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் அவங்களுடைய லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த பேலன்ஸ் பேலன்ஸ்ன்றது வெயிட் பண்ணக்கூடிய மிஷின் அந்த மிஷினுக்கு லெஃப்ட் சைடில் எல்லாத்தையும் வைக்கணும் அவங்க வெயிட் பண்ணிட்ட பிறகு எல்லாத்தையும் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் மாற்றிக்கிட்டோம் அப்போ தான் அவங்களுக்கு டவுட் இருக்காது நம்ம எந்த விஷயத்தை வந்துட்டு வெயிட் பண்ணிட்டோம் வெயிட் பண்ணதே திரும்பி வெயிட் பண்ணாத இருக்கிறதுக்கு இந்த விஷயம் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அவங்க எடுத்துகிட்டு பொருளை லெஃப்டில் வைக்கணும் அவங்க வெயிட் வெயிட் பண்ணிட்டு வெயிட் எடுத்துகிட்ட பிறகு ஒரு ஒரு மருந்துடைய வெயிட் எடுத்துகிட்ட பிறகு அதை அவங்க ஷிஃப்ட் பண்ணணும் ரைட் சைடுக்கு வைல் காம்பவுண்டிங் இந்த லேபிள் வந்துட்டு ஒழுங்காக பார்க்கணும் என்னென்ன கரெக்டான இது எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அவங்க கேர்ஃபுல்லாக வந்துட்டு ரீட் பண்ணணும் அதனால தான் வந்துட்டு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய எரரை அவாய்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக அவங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது காம்பவுண்டிங்கு எந்த பிளேஸில் காம்பவுண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த பிளேஸ் வந்துட்டு க்ளீனாகவும் நீட்டாகவும் இருக்கணும் அதே போல் எக்யூப்மெண்ட் அவங்க என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க டேப்லெட்டை பஞ்ச் பண்ண போகிறாங்க இல்லை கேப்சியூல் வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறாங்க எல்லாமே வந்துட்டு எக்யூப்மெண்ட் வந்துட்டு க்ளீனாகவும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் ட்ரையாக இருக்கணும் இந்த திங்ஸாக அவங்க கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஒரே ஒரு காம்பவுண்டிங் தான் ஒன் டைம் பண்ணணும் ஒரு
நெக்ஸ்ட் பேக்கேஜிங் ஷூட்டபிள் கண்டெய்னர் ஷுட் பி செலக்டட் சிலது வந்துட்டு லைட் சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி லைட் சென்சிட்டிவாக இருக்கிறத ஆம்பர் கலர் பாட்டலில் இருக்கணும் அப்போ அந்த ஆம்பர் கலர் பாட்டலில் தான் அவங்க செலக்ட் பண்ணணும் அப்போது அந்த கேஸில் வந்துட்டு அவங்க ஆம்பர் கலர் செலக்ட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் நார்மல் கண்டெய்னர் செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த ட்ரக்குடைய நேச்சர் சீக்கிரமாக வந்துட்டு கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதோடைய ஷெல்ஃப் லைஃப் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது ஷூட்டபிள் கண்டெய்னர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இட் ஷுட் பி டைட்லி க்ளோஸ்டு டைட்லி க்ளோஸ்டு ஃப்ரீ ஃப்ரம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மாய்ஷர் ஃப்ரீ இது எல்லாத்தையும் பேக்கேஜிங் அப்போ ஃபால் ஃபாலோ பண்ணணும் அட் லாஸ்ட் லேபிளிங் த சைஸ் ஆஃப் த லேபிள் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு கண்டெய்னர் லேபிளுடைய சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த கண்டெய்னர் இருக்கணும் இல்லைனா கண்டெய்னருடைய சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி லேபிள் இருக்கணும் பெருசாகவும் இருக்கக்கூடாது சின்னதாகவும் இருக்கக்கூடாது கண்டெய்னரில் என்னென்ன மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஒரு அவங்க கன்வே பண்ணணும்னா மோட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எந்த ரூட்டில் அட்மினிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் ஸ்டோரேஜ் அப்புறம் டேரக்ஷன் ஃபார் யூஸ் இந்த திங்ஸ் எல்லாமே அந்த ட்ரக்குடைய லேபிளில் கண்டிப்பாக அந்த ஃபார்மசிஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும்